voorzitter en vrienden. Er is al bij herhaling gezegd dat in 1999 gaan uh, jaar wees waar een daar belangrijke fase van ons geschiedenis afgespeeld gaan worden. Ons weet allemaal dat er gaan van jaar uh, verkiezing wees wat waarschijnlijk gaan bepalen dat de ANC voor de volgende vijf jaar weer aan de wind gaan wees en dat dit uh, baie groot uitwerking gaan he, op de loop van onze geschiedenis. Daarbij heeft die Toetecommissie zijn verslag uitgebracht in de einde van het hele jaar en hulle beoog om een verkorte populaire uitgave uit te brengen van jaar wat wereldwijd verspreid zal worden en wat waarschijnlijk de atmosfeer in de wereld zal bepalen tegen die Afrikaanse volk. Met al die dingen wat economisch <coughs> en sociaal <coughs> en op onderwijsgebied bezig is om met om te gebeuren. Daarnaast het ons te doen met die herdenken van die Tweede Vrijheidsoorlog wat van jaar voor die honderdspaal herdenkt wordt en wat in onze geschiedenis een uiterst belangrijke datum gaan wees en een baie groot geleentheid om ons mensen historisch te oriënteren en ons historische geweten weer op te scherpen. En daarbij zal het ook van jaar, ook in oktober maand, 30 jaar wees wat de HNP reeds bestaan in Zuid-Afrika. Yes. Nou, wat de verkiezing betreft, kan ons aannemen dat die eerste deel van het jaar gaan oor eerst voort door die verkiezing. Daar is sprake dat het in mei maand zou wees. Misschien is daar nog zoveel versperring aan het pad dat het dit niet zal recht krijgen. Nie. Maar ons kan aannemen als het niet in het eerste deel van het jaar is, dan bij kort daarna. En uit die aard van die zaak zal die politiek in mij hoge mate daardoor beïnvloed en oorheers worden. En is het nodig dat ik eens kijk naar wat die partijen betekenen wat daar aan gaan deelnemen. In de eerste plek, die, die jongste in is die Afrikaanse eenheidsbeweging. Nou, dat is geen speerwerk nodig om vast te stellen dat dit net een mombak is voor die KPE. Die KPE is op een doodloop pad. Die KPE het, het net om een reden ontstaan en bestaan en dat was om de HNP te verhinderen om die nationale partij te verslaan en om die nationale partij toe te laten om zijn verraad te voltrekken door die land te oorhandig aan een ANC regering daar die taak van die KP is afgedaan hij kan die reden voor sy ontstaan nie oorleef nie dat is een wet van de politiek. En die KP het om een specifieke reden ontstaan wat hij nou niet meer kan oorleven. Nou het hij voor Dominicatie ook kan als waarnemende leider. Dat is een vraag waarom hij waarnemend is. Voor, nie, voor wie neem hij waar? En nou, bij al die deugden wat Dominicatie ook kan, het, ik ken hem niet. Maar ik neem aan, hij heeft bij deugde. Maar om nou voor hom, als een predikant hier aan die diepkant van die politiek in te gooien, vlak voor een verkiezing, is zeker niet die vriendelijkste ding wat jij met de predikant kan doen. Nie. Ik denk het beste wat ons kan zeggen is dat die AEP het een politieke proponent <lacht> En ik denk daar zal heel wat verduidelijkings en berouw wees die op die 
pad tot die verkiezen. Je weet dat, uh, ik heb dat al van de horen, je aandacht al gevestigd, dat reeds in 1997 het Ferry Hartzenberg gezegd, die KP zal niet in jullie stadium ontbinden. Maar wat in die toekomst kan gebeuren, is een open vraag. En ik heb altijd voor je gezegd, als een partijleider die woord ontbindt op zijn lippen neemt, dan is hij klaar en zijn achterkop besluit. Hij kan ontbinden. En hier is maar net een bedekte manier om die kaapje uit die pak te krijgen. Zonder om nou formeel te zeggen hij ontbind. Die kaapje zal na deze nooit weer opereren als een partij nie. Ferry Hartzenberg weet uit de mislukking gemaakt van die politiek. En hij zoekt na een geleentheid om uit die politiek te treden zonder dat hij nou moet erkennen. Hij loopt nou uit die politiek en dan maakt hij alsof hij een groot opoffer maakt om niet verkiesbaar te stellen achter die leiderschap tegen die politieke proponent nie. Nou, wat, wat die AEB zal recht krijgen, is waarschijnlijk dat hij zal die harde knuts van KPO ondersteuners nog krijgen om voor hem te stemmen. Ik weet niet of dit uh, onder deze stemmen zal opleveren, maar in die beste omstandigheden onder deze stemmen, maar dat is niet die gunstige omstandigheden waar onder die partij moet tot die strijd toe trainen. So, of hij enigszins vertegenwoordiging in die parlement zal krijgen, dan is hoog betwijfeld. En als hij niet vertegenwoordiging krijgt, nie, dan zal dat natuurlijk die waarnemende hoedanigheid van dominee ook kan ophef, dan kan hij teruggaan naar die kansel. Die uh, Louis Leid partij, wat nou die tweede jongste partij is, dat is onder net de besloten corporatie. En die die uh, Louis Leid is die leier, hij is die financier, hij is alles. En uh, hij zal waarschijnlijk om een reden steun krijgen. Omdat mensen is ongeneeslijk geneigd om achter nieuwigheden aan te lopen. Enige ding wat een nieuwigheid is, het een aantrekkelijkheid. En vooral omdat Louis Leid een groot bek is. Hij is, dat, hij is nou die vreselijke man waar die ANC aangedurfd heeft. Waar heeft hij die ANC aangedurfd? Door die hof. Dit was die advocaat en die rechter wat voor hom moest optree. Wat het hij gedoen? Hij moest daar gaan getuigenis gee, ja, dat is wel. Maar die toets is, toe Louis Leid voor die eerste maal in die rugby administratie moest vecht met de minderheid, het hij weg gehaard loop. Nou, u weet, generaal Herzog het gesê, Louis Botha is een man wat goed kan vechten, zolang hij een meerderheid achter hom het. Maar zodra je man rijdt, het, dan stort hij elkaar. Het is precies wat met Louis Leid gebeurde. Toen hij ziet dat hij niet meer een meerderheid wat hem kan beschermen, toen haalt hij net weg. In plaats van toe die ANC aan te durven en die rugby administratie te maken in sporen. En uh, je weet, Louis Leid, zijn partij, wat er beleid kan hij nou verkondigen, wat enigszins geloofwaardigheid heeft. Die AEB kan daarom nog zeggen, hij vertegenwoordigt zeker een Afrikaner sentiment. Maar Louis Leid kan dit niet zeggen. Nie. Hij was een verraaier geweest van die Afrikaners. Hij is samen met hierdie Joodse DP geknoeid om die Afrikaners de harde tijd te betrekken en die linkse politiek. Dus in zijn huis is die DP gestig. Hij was die man wat als een rugby administrateur met die ANC gaan onderhandelen het in Lusaka. Toen die ANC nog een verbannen organisatie was. Toen dit net die communisten en die uiterste liberalisten was, wat met die ANC gaan praten. Dat is nou die Leidse politiek. Nou, wat hij kan vertegenwoordigen in die politiek, dat is natuurlijk een groot vraag. Maar laat ons aannemen, wens die nieuwigheid wat hij vertegenwoordigt, kan hij steun krijgen. En met die geld wat hij misschien zal inpompen en in die reclame, zal dat onwaarschijnlijk ook helpen. Want ik denk dat die AEP kan diezelfde mate van geld bekostig, wat Louis Leid zal insteken. Die, uh, 
andere groep, die vrijheid van, is natuurlijk die partij wat, omdat hij aan die vorige verkiezing deelgenomen heeft, krijgt hij groot geld uit die staatskas. Je weet, elk een van die partijen wat van de vorige deelgenomen heeft, krijgt financiële hulp uit die staatskas na gelang van die geschatte steun wat hij heeft. En daar was berekenings geweest dat uh, Constant van Jons een vrijheid van zal zoiets, so uh, ik kan niet meer onthou, wat was het? 2 miljoen. Hoeveel? 4. 2. 2. 2. Tussen 2 en 3 miljoen wat hij zal krijgen voor die verkiezing. Nou, of hulle dat gaan gebruiken voor die verkiezing is natuurlijk een ander zaak. Want ik denk, hulle besef, als daar een partij is waar ik Louis Leid steun zal trekken, dan is dit uit die vrijheid schrok. Hij, Louis Leid, zal zijn steun trekken uit die nationale partij en die vrijheid schrok. Maar ik denk, Constant Verjoen is die een partij wat waarschijnlijk die meeste steun gaan verloren aan Louis Leid. Ik kan niet denken aan wat er andere partijen hij steun zal verloren niet behouden, ook aan die DP, want zijn mensen lopen ook naar, ook naar die DP toe. Oor. En je ziet, dat is die een belangrijke feit waarmee ons gaan te doen krijgen alweer in ons politiek. Dat omdat die politieke partijen niet een duidelijk omleidende beleid en een duidelijke beginselbasis het, wordt die uitwisselbaarheid van die politieke partijen al hoe meer. En is die oorlopperij van die een naar die ander feitelijk aan die orde van die dag. Ik heb al gedink, met al die oorlopperij heen en weer, zal die ver verkiezingscommissie best moeilijk moet een politieke verkeersbeamte aanstellen om te zorgen dat daar niet botsings plaatsvindt tussen die oor en weer looperij. Uh, maar je ziet het wordt zo so makkelijk gemaakt voor een man om nou de partij te verlaten. Want je verla verlaat geen beginsel nie. Je verlaat geen beleid nie. Je verschijnt maar net van een partij naar de andere. En dat is die soort politiek wat waarschijnlijk voor constant verjoen bij het hier te staan zal komen. Omdat hij het geen werkelijke beleid nie. Nou dat die volkstaat niet meer een gangbare idee is om te verkopen aan die mensen nie. Wat het hij? En laat me nog maar net voor u weer herinneren. Verleden jaar april en die Korant berug volgehouden pogings om de die Vrijheidsfront en die conservatieve partij om met die regering oor een culturele minderheidsrechten in een eigen gebied voor die Afrikaners te onderhandelen loop op niks uit nie. Dat is al pro verlede jaar. En Constant Viljoen het gesê, hy sê Mandela het, uh, oh nee, dat is Mandela wat gesê het, hy het vir Constant Viljoen en Ferry Hartsenberg uitgedaag om vir hulle te sê, waar is dit, wat, waar jylle die volkstaat wil hee, en hulle kon nie vir hom sê nie. Maar, in my verlede jaar, volkstaatraad beklui vir sy oorlewing. Toe is aangekondig dat die volkstaatraad sal waarschijnlijk ontbind, en Constant Viljoen sê, hy, die ANC is een onbetrouwbare, moraliteitloze partij. Die ontbinding van die volkstaatraad is niet met Constant Viljoen bespreek nie. Hy sê, ek is verstom oor die ANC's arrogante houding. Ek is beschikbaar en my dier staan op. Hulle probeer my ignoreer en gee my geen erkenning vir my bijdra om die, tot die vreedzame oorgang. Hy wil erkenning he, dat hij die Afrikaners uitverkoop het aan een communistische regering. En uh, in augustus verlede jaar, toen is daar aangekondigd, Volkstaatraad gaan ontbind in maart 1999. En, dan moet u daarop let, Constant Viljoen het nou gesê, hulle het om glad nie geraad kreeg. Dat was in maart. Als ik graag onthou. Nee, was in mei. In augustus, 2 augustus. Dan moet van mei tot augustus, is juni, juli, augustus, drie maanden later. Sê, uh, rapport Volkstaatraad gaan ontbind in maart 1999 en in die berg sê ek, dokter Cornei Mulder, woordvoerder van de Vrijheidsfront oor grondwettelijke zaken, het bij navraag bevestig dat die ANC en die Vrijheidsfront oor enige komme 
om die volksraad raad aanstaande jaar in maart te ontbid. Hy nou gesê, die ANC het hom glad nie geken nie. Dis een absolute blufspel waarmee constant verjoen bezig is. Val nou kamsdag die ANC aan as een moraliteitsloze partij, wat hom nie geken het nie. En dan word erken, dier sy eie mense, dat hulle wel saam, hulle saam gestem, dis nie net geraadpleeg nie, maar van jaar, Constant Viljoen wat sê hy, my moet erkenning kry, en van jaar in november maal, en dit moet hy baie goed onthou, het hy in aanhalingstekens in rapport gesê, toe hulle die toetoekommissie gesê het, dat Constant Viljoen hulle het probeer om geweld te gebruik voor die 1994 verkiesing. Dit staan aan hulle verslag. Toe sê Constant Viljoen, my ondersteuners het op stuk van sake een belangrike bijdrage geleverd tot die vreedzame transformatie, omdat ons voor 1994 besluit het om nie oorlog te maak. Voor 1994 het hy besluit om nie oorlog te maak. Dit is sy bijdrage, waarvoor hy erkenning wil hee. En as, dan moet hy onthou, hy het nou gesê, hulle het besluit om nie, om nie oorlog te maak. Hier is citizen van augustus 93, reject talks, prepare to defend yourselves, constant verjoen. Julle moet oorlog maak, ons gaan nie praat, verderd, onderhandelings. En nou moet ek daarom, daar is sekerlik van u wat het al gehoor het, maar ander wat het nie meer onthou nie, maar om net weer wees wat het aangegaan in daar die tyd, Constant Viljoen en Ferdi Hartsenberg. Volksrepubliek voor 27 april. Pretoria hoofdstad van die Volksrepubliek. Boerenrepubliek voor 27 april, is alles in die patriot. Oorgangs volksraad hier, die oorgangs president van die Afrikaner volksrepubliek en die oorgangs volksraad is op 18 januari in die landbouwsaal aangewees. Dr. Ferdi Hartsenberg, word die president van die Volksrepubliek. En Ferry Hartsenberg, op die 18e februari 1994, sê rapport, daar dat hy breedvoerig verslag gedoen het, oor hoe elke moendelike deelname aan die onderhandelings misluk het, het president Hartsenberg, hy was reeds president gewees, 18 februari, het president Hartsenberg gesê, daar bly nou net een pad oor, en dit is die geweldspad. En by daai selde geleentheid, word Constant Viljoen uitgejou as een verraaier, en net daarna sweer Ferdi Hartsenberg om in, as sy minister van verdedig, die verraaier. Kan jy besef hoe is daar een bespotting gemaakt van die Afrikaner volk? Volksregering kom. Boerenregering dalk oor 14 dagen. Ons volk staat, hier is die grense. Maar die datum van Patriot, waarop hier ons volk staat, hier is die grense, is die eerste april. So is daar gespot. En Constant Viljoen, ek het vir gesê, hy het probleme waarschijnlijk met die idee van die volkstaat, maar die man is so ingekrypt by die ANC, dat rapport het al gesê, sy eie mense is onlustig oor sy foekie foekie speelderij met die ANC. En hy sal onthou hoe Mandela in die parlement beeld sê, sonder om generaal Constant Viljoen, eier van die vrijheidsfront, met die naam te noem, met president Mandela, om uitvoerig geprys 
vir sy bijdra tot nasiebou. Dis waar vandaan hy sy lof kry. By ander geleentheid sê Mandela, jy het al gehoor, die ANC lede roep Viva, as generaal Viljoen praat, dis omdat hy een van die mens is, wat die land gered het, ons skuld dank aan hom, die ANC skuld dank aan hom, en soos jy weet, dat ek al dikwels gepubliseer, dat is nog in 1997, het Constant Viljoen, Tini Groenewald, Kornij Mulder, Pieter Mulder, en Dries Brewer, saam met Tabo Mbeki, Jacob Zuma, Matthew Poza, en Bali Moza, al mal communist, een geheime samenspreking gehou, waar hulle besluit het om komitees, werkskomitees aan te stel, wat aandag sal gee aan gemeenskapelike sake. Gemeenskapelike sake, tussen die ANC en die communistische partij en vrijheidsfront van Constant Viljoen. Wel, jy weet, dit is een van die ons, van die menselike boeilikhede, mense wil nie geloof wat hulle met hulle eie hoog sien nie. Hier kan jy sien, hierdie man is een absolute instrument van die communiste. Hy is daar ingebring in die politiek om die Afrikaners te verwar en te misleid, so dat hulle moet ophou om te dink hulle kan vecht, hulle moet gaan oorgee aan die ANC by die vredesonderhandeling. Dit is sy hele taak. En dan moet hy ook weet, dat as een man eenmaal in die hande van jou vijand gekom het, en dat jy die bevele en die wijze van die vijand uitgevoer het, kom jy nooit weer los nie. Jy is een gijselaar van daar die vijand. En dit is die posiesie waar in Viljoen is. Een verstomde de mens dan hou, dat die korant berig, vrijheidsfront en die DP werk saam, vat hande om die ANC te stuit. Nou dit is nou die twee partijen, wat die minste van die ANC verskil. Die kom maar let op die DP. Hy sal die ANC aanval oor wanpraktijke en wanadministratie en korruptie en wat is meer sê. Maar het Tony Leon al ooit die ANC aangeval oor sy communisme nie. Daar oor swyg hy net het hy om al ooit aangeval oor hierdie gelijkmaking van wit en zwart. Die absolute uitgangspunt van die communisme. Nee, daar oor swyg hulle. Maar met Joodse geld wat achter hulle sit, daarmee kan hulle vakse uitreik en verklarings uitreik, wat die mense sy aandacht trek. En daarmee het Afrikaners trek om vir hulle te stem. En nou, omdat die vrees van saamwerk met die DP. Is dit natuurlijk een aanbeveling vir Afrikaners, as die vrijheidsfront saamwerk met die DP. Waarom sal Afrikaners nie vir hulle stem? Maar denk jy, Jode sal vir die vrijheidsfront stem, en nie die saamwerk. En onthou net, hier is een lysie van die wette wat aangeneem is, waar, wat wees, waar die ANC en die DP gestem het. Die waarheidscommissie en die DP en die vrijheidsfront saam en die ANC saam gestem. Die grondeisehof en die DP met die ANC saam gestem. Die onwettige uitzetting van plakkers saam hulle saam. Die abortiewet en die DP en die ANC saam gestem. Die wet op loterij die wet op dobbelarij en net so belangrijk, die een ding waarvoor hulle nie wetgeving wil bring nie, die herstel van die doodstraf, daar het die ANC en die DP ook saamgestem. Al die belangrike dinge van die ANC is dier die DP ondersteun. En nou, en nou moet die DP moet nou gesteun word dier Afrikaners, omdat die DP dan nou 
een sterke oppositie tegen die, tegen die ANC zal wees. Je moet Madari berig wat in die, in die Afrikaner verskyn het op die 4 september verlede jaar toen die DPS veld in Samelings veld toch geloods is en die mensen wat daar tegenwoordig was mooi saam gefotografeer is. Daar is net een Engelsman onder hulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 mensen, net een Engelsman, Colin Eklund twee verloopte Afrikaans-taligers en ja, ik kan niet zeggen Afrikaans-taligers, afrikaans namigers van Seil Sabber en Zak de Beer, maar die rest allemaal Joden. Harry Swartz, Harry Oppenheimer, Ellen Susman en Tony Leo. Dit is die partij. Dit was nog altijd, die progressieve partij was nog altijd een klein Joodse drukgroep in die politiek. Gefinancierd, omdat ik nu al zei, net gefinancierd niet. Harry Oppenheimer was de godvader van hierdie. En daar vandaan uit Oppenheimerse kantoren en organisatie is die strijd tegen die Afrikanerdom gevoerd. Net zoals voor die uitbreek van die uh, eerste van die Tweede Vrijheidsoorlog was dit vanuit die kantoren van die geldmacht, die goudmijnbase, waar die oorlog tegen die Afrikaners gevoerd is. Naast die DP is er in, he, er wordt verwacht dat die DP zal steun ben, omdat hij steun trekt van die Nationale Partij. En je ziet, dat is die probleem. Die Nationale Partij heeft al die sentimenten van die DP aanvaard. En hij heeft geen verweer tegen die DP nie. Vooral omdat die Nationale Partij die beeld heeft van een partij wat sink. Tegen oor een DP wat nou opkomt. Het die Nationale Partij geen verweer tegen die uh, DP nie. Die Nationale Partij het nou met die uittreden van de klerk een nieuwe leier gekregen. En hulle het nou blijkbaar gedink dat als hulle nou vir die Nationale Partij een kortbroek aantrek, dan zal hulle sy verskimmeltheid en verskrompeltheid een beetje verbergen. Terwijl ik denk hulle het eindelijk meer adverteer. Die, die feit is, die Nationale Partij zal waarschijnlijk niet eerst, ek geloof nie, hy sal die helft van die steun kry wat hij gehad het. Want hij is een partij wat bezig is om te verdwijnen. Hij is bezig met zelfvernietigen. En al wat hij nog bijdraagt, is om die Afrikanerdom, wat nog wat van die naam Nationale Partij kleef, al verder naar links te conditioneren. Om, als ze niet voor die DP stem nie, in elk geval te stem voor diezelfde dingen waarvoor die DP en de ANC staan. Net zoals die DP hoor je nooit meer die Nationale Partij een aanval maken op die communisme nie. Nie een van hulle durf dit doen nie. Omdat die DP en die Nationale Partij is waarschijnlijk vrot geïnfiltreerd door communiste. Je kan ons niet meer een communist onderscheiden. nie. Hoe, hoe onderscheid je hom? Tenzij hij zelf zei, hij is een communist. En dat bent hij toch ook weer onthou. Die communistische partij opereert wereldwijd zo so dat hij het een openbare partij en hij het een ondergrondse partij. En die ondergrondse partij, zijn naam zal je nooit hoor nie. Dat komt net uit in die uitzonderlijke gevallen waar een van de ondergrondse leden en die openbare erkenning maakt. Zoals wat in Amerika gebeurt, het, toen Whitaker Chambers van elke ris aan die pep laat rijden. Maar daar is die getuigenis geweest dat binnen Amerika het daar die twee partijen bestaan. Die openbare partij het glad niet geweet van die partij wat onder die op oppervlakte bestaan. En bij ons kan ik aannemen, baie van hierdie, en ik zei het, al is het geval mag, van die Afrikaanse kerkleiers als communisten. Johan Heijns, wat het gebeurd toen hij dood is? Toe staan die leier van de communistische partij, Joe Slovo, die Jood, op in het parlement 
op een motie van Rouwbeklag in die Haarijnse dood te stel. Daar was nog nooit in die geschiedenis in die, van die parlement een motie van Rouwbeklag gesteld in die dood van een kerkleier. Maar die communist stel het motie van Rouwbeklag in die dood van Johan Eins. Als daar enige andere afleiding gemaakt kan worden, als die vanzelfsprekende afleiding, dan zal ik graag wel weten wat het is. Je ziet met hierdie beginselloosheid in die politiek, dat je kan alle dingen voor alle mensen wees, en die die opgemaakt voor de communisten om in te komen in de partijen. En dit is waarom die nationale partij en die DP nooit zal waag om die communisten te kritiseren. Zoals een man in Amerika gezegd het, die liberalisten is altijd bang om hard te slaan naar die communisten, want hij is bang, hij slaan om zelf raak. En dat is precies wat met haar partij in die geval is. Nu die nationale partij zit, hulle het nou wel voor de klerk van hulle lijf af, maar de klerkse erfenis wordt nog samen met die nationale partij gesleep. Dit het een groter betekenis als waarschijnlijk die erfenis van haar partij. Want de klerk is een verraaier van zijn volk. Ik zei dat openlijk. En hij brief wat ik nou voor hem geschreven heb, dat zijn de jongste uitgaven van die Afrikaner, wat hij vandaag hier zal krijgen. Daar zei hij dat hij beschouw hemzelf als een prototype van die Afrikaners. Van die gewone, gemiddelde, gematigde Afrikaner. En ik zei waarom, die gewone, gemiddelde, gematigde Afrikaner is niet een volksverraaier. Want jij wat... <applaus> jij wat volgens de koranten die die Britten als een held beschouwd wordt, op al handen gedragen wordt. Dat is niet die gemiddelde Afrikaner. Dat zo so die die Britten behandeld wordt, is net een volksverraaier. En je ziet... Zelfs met die verschijning van hierdie boek van hom, die recensie wat daar is, of was, is maar allemaal baie afkrakend. Dat is dis die hoogste uitzondering dat daar een ongekwalificeerde lof voor dat boek is. Allemaal sê, de klerk het nog niet meer die waarheid uitgekomen. De klerk het geweerd van die dingen wat die veiligheidsmachten doen. Het is heel te mal onlogisch om te groeien dat de man een zijpositie waar die Veiligheidsraad aanhoudend bij elkaar gekomen is, niet geweet het van die dingen. Maar hij heeft zijn sporen nog zo ver door het geveer. En dat kan wees dat daar op een onverwachte manier nog die dingen aan die orde zal komen. Want die zien, als hij moet ooit bevind worden dat hij heeft geweet het, dan is al die andere mannen vrijgesteld, want dan het al een opdracht opgetreden van hom. En dit is hoe hij die mannen aan die pen laat rijden. Hier die politiemannen en die weerwachtmannen moeten aan die pen rijden, omdat hij niet die verantwoordelijkheid wil aanvaarden. Maar met haar erfenis van hom is de klerk niet meer enigszins een baat in die. En ik denk hij zal verstandig wees voor een nationale partij als hij hom buiten die gevecht plaatst. En daarbij zit hij natuurlijk met die geschiedenis van die onderhandelings, dat Ernest Kriel gezegd het, ons het kinders, hy sê, o ja, hy sê twee dingen. Kriel sê, de klerk was te bezig om president te wees. Daarom het hy, daarom het die onderhandeling so skif genoem. Verbeel jou, hy was te bezig om president te wees. Allemaal wie hy mee bezig was, was om die Afrikaner volk uit te verkoop aan de communisten. Wat had hij anders gedaan? En dan zei Ernest Kriel, hij zei, ons was niet voorbereid nie, ons het gefaal, ons het kinders gestuur om te gaan onderhandelen. So, wie is die kinders? Het is de klerkse maatjes. En hoe kan hij dan nou kinderkies hee as maatjes, as hy nie self een kind is nie? Die, 
Die nationale partij zal waarschijnlijk bij zwakheid in die verkiezing komen. Maar hij kan daar misschien een klomp in mensen in het parlement krijgen, maar je ziet moest hoe vallen hulle oor mekaar om boe aan die lijst te komen van die nationale partij. Dat is een groot geknoei. En die namen van die mensen wat nu op die nationale partij's lijst is, behalve vier mensen, is die ander allemaal onbekende mensen. Ik, ik, ik heb nog nooit van hulle gehoord. Blijkbaar is daar niet een groot stormloop om op die nationale partij's lijst te komen. Wat die ANC betreft, is daar in de jongste Afrikaner een berg oor hulle kandidatenlijst. Ik heb zelf daarna gekeken. Mijn telling van die eerste 40 lamen op de eilijst is 30 communisten. 75 procent. Als je die lijst in geheel vat, dan werkt het uit op amper, amper 50 procent wat communisten is. Nou, je, je moet beseffen, die dingen gebeuren niet maar zomaar niet. Dat nou was in die Afrikaner ook en dat wordt verwijst nu weer naar na, Dat was een uh, bericht geweest in de Sunday Independent van de 20 december. ANC Supercommittee will exert iron grip on every member in public office. Een supercommittee van de ANC zal een eister grip hebben aan elke lid in een openbare ambt. Dan zei hulle, de African National Congress is moving into a new era of centralized deployment of members of the, uh, to the government and para titles. Every appointment will be screened and approved by a new committee to ensure the spread of skills. The all-powerful committee headed by the ANC's Deputy President Jacob Zuma will oversee the placement of candidates on election lists and may even have a say in the in cabinet appointments. It is the first high-profile assignment given to the Zuma since his election. The committee will assign ANC members to positions, positions in the government. En dan gaan hulle voort. Naast Zuma, ander leden van hierdie komitee, is Zuma sy voormalige vrou, Kozazana, Zuma, Sam Shilowa, die communist, secretaris gedraal van die, uh, van Kosato, Zenzitsi, uh, Metzinsu, die Zuid-Afrikaanse communistische partij, zijn secretaris van der Haal, Blade, Nissimande, die leer van die communistische partij, Gilmakers, wat bestempeld wordt als de spokesperson voor de communist establishment, Zola, Squihia en Max Sisulu. Allemaal communisten, wat in de high committee is, wat nou die eister greep het, om alle aanstellings te vetoe, te vetoe. En nou moet je denken, wat betekent dit? Die leden van die ANC krijgen nou die tijden. Kijk, als jij uit pas is met die communistische partij, is dat klaar met jou. Jij zal nooit een aanstelling krijgen. En het gevolg is dat die ANC leden, wat niet leden van de communistische partij is, zal meer communistisch praten als wat zelfs die communisten is, om niet aan stoot te geven. En hulle zal waarschijnlijk het toeloop krijgen van, van ANC leden wat wel aansluit bij de communistische partij. En jullie kennis dat die ANC voor eerst wordt door die communisten, is niet een nieuwe ding. Hier is een een stuk wat nou die dag verschijnt in uh, Citizen van Peter Schaeffer. Hij uh, is een freelance, vreeskut uh, 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 journalist. Hij schrijft, hij zei, de ANC 
is a serious organization. Hij al aan, het is een vorige schrift. Hij zei, en Oliver Tambo is een serious politician. Ik zal nu nog voor je datum daarvan kan geven. Maar hij zei, three quarters of the ANC Central Committee membership is communist. And they have a very clear political position towards South Africa, towards Angola, the Soviet Union, and other socialist parties. I hou on at a document wat opgesteld was vroeger. Ik kan het ongeluk ook niet vanaf die datum zien, maar zoals je ziet, hij praat van die Sovjet in hier is die datum 1977. Waar hij gezegd, drie kwart van die topbestuur van die ANC is communisten. En toen ik me aanneem, die geval. En dan is dit, daar wordt nou dikwijls verwijs daarna. Dat die communisten en die geldmacht het verstand houden met elkaar. En als je dit zegt, dan zal dat kan toch niet wees nie. Want die kapitalisme is net mooi die tegenoorgestelde van die communisme. Maar dan is daar daarom bij een veelzeggende getuigenis. Dat is natuurlijk al in 1918 met de communistische revolutie in Rusland was dat die Joden van New Yorkse banken wat dat gefinancieren. Maar die, toen Mandela ingehaald is, hier is die Sunday Times van de 8 mei 1994, hij gee hulle een lijst, die, die namen van die A-lijst. En hij zei, op die A-lijst was daar Pick and Pay, Sir Raymond Ackerman, Warren Klilo van Balo Rand, Opsa, Chief Executive Danny Croyer, Transnet Marius de Waal en de Johannesburgse aandelenbeerspresident Roy Anderson, Kopke van Mercedes-Benz en Julian Ogilvie Thompson van Anglo-American. Alle het die ere plek aan de hoofdtafel. Nou goed, als er mensen daar voor ja, dan moet ik daarom ook zeggen, en dan zei van Seil Sabbert, was ook daar. En Richard Goldstone was daar. En Dennis Hurley. En Frank Chicane. En uh, daar zag die, daar die Joodse vrouw, wat die altijd die Operation Hunger gehad heeft. Maar ja, Nicky Oppenheimer, Oppenheimer's Sion was ook daar zo. Jeff Butlender, National Director of the Legal Resource Center. Maar zij niet nou die minister van uh, Grondzaken. Jeff Butlender, ja. Hij is daar vandaan gebracht. Hij is nou die man wat, wat die boerengrond moet van de onder boeren weg van. Ronnie Casarels, Joe Slovo, Charles Newpen, Helen Susman. Al die communisten samen die geld passen. Daar bij die hoofdtafel. Uh, als, als die kapitalisme en die communisme zo so tegen elkaar is, dan denk ik, zo so die geldbasis niet graag in haar gezelschap gezien wil geweest zijn. Maar hulle heeft het met groot graag te aanvaard. En nou die. Uh, dit wat die ANC betreft. Die ANC zal waarschijnlijk nog steun krijgen. Maar hij heeft zijn aantrekkelijkheid voor die zwartes een hoge mate verboden. Omdat hij niks werkelijk gedoen heeft om die zwartes enigszins te geven wat hij voor hulle voor en voor uit zich gesteld heeft. Hij spog nou daarmee dat hij water gebracht heeft en een klompje huizen en onderwijs en wat is meer zijn. Maar die verwachtings wat hij geschept heeft, was baie groter als dit. En dit is waar aan hij gemeerd wordt. Die feit is dat de ANC probeert met zijn oproep, dat hij het twee derde meerderheid wil hebben, die mensen die zwart is aanspoor om voor hem te komen stemmen. Of dit groot uitwerking gaan, he, is een groot vraag. Want hij heeft meer oppositie gekregen met Colomisa en, en Roof Meijers partij, 
is dat de oppositie wat rechtstreeks steun wegtrekt van die ANC. En die oor de oorkomst tussen Rom en die IVP, die vorder ook niet zo so dat alle en die korte tijd wat daarvoor is na, na die verkiezing, enigszins kan een oorkomst kom, tot kom dat die twee partijen elkaar niet zal openen. Zie A en C, ik denk niet als enige mogelijkheid dat hij een tweede derde meerderheid kan krijgen, nie, behalve als die stempercentage zo so laag is, en het is niet uitgesluit dat dit hom in staat stel om een tweederde meer uit te krijgen. Nou, ek het hierdie partij nou genoem, omdat dit gaan oor die verkiezing. En nou is die HNP in die gelukkige positie, dat waar ons bij die vorige verkiezing nog te doen gehad het daarmee, dat die KP ook zo so halfhartig buiten die verkiezing gebleven, het, is die KP nou ten volle betrokken ook bij die verkiezing. En voor de eerste maal is de HNP nou die enigste partij wat heel te bal in kan staan. Ons is die enigste partij. Wat zij ons neem nie deel aan jullie verrotte bedrog, bedrogvolle bestel wat aan ons opgedwongen is door de verraad van die nationale partij. Als je daar aan deelneemt, kan je niet anders als je daarmee vereenzelvig. Je weet dus een van de eenvoudigste dingen: dat mannen wat nou deelnemen en wat verkies wordt tot het parlement, die salaris van het parlementslid is nu zeker in de orde van 25.000 rand een maand. En hij krijgt 50.000 rand een jaar motorkartoelaan, 40.000 rand een jaar. Huistoelaan, 26 gratis vliegtuigritten voor hom en zijn gezin. Die oomblik als de haar man verkies wordt tot hij positie, dan raakt zijn persoonlijke en zijn financiële belangen wordt zo so verstrekt aan die stelsel dat hij niet anders kan, hij moet hij stelsel verdedig. En wordt jullie Afrikaners wat verkies wordt, wordt dan die vijanden van die mensen wat tien hier die bestel weg. Alle worden die verdedigers. Dus dat is een eenvoudige wet van die leven. En die ANC wil hij Afrikaners moet deelnemen. Hulle wil hij Afrikaners moet zo so verstrak raak dat hulle die stelsel wel in stand hou. En hulle wil hij die Afrikaners moet deelnemen. Want als die Afrikaners deelnemen, elke keer wat hulle gaan stemmen, dan moet hulle demonstreren hoe politisch machteloos hulle is. Hulle aanvaar nou hulle politieke machteloosheid. Hulle stem en hulle berust daarin dat hulle geen politieke macht het. Je weet toch dat die nationale partij het in die afgelopen parlement het hy 80 vertegenwoordigers gehad. Wat het hulle gedoen? Behalve om de hand bak te hou voor Mandela om een maandelijkse gasie te geven. En verder tandeloos te grens terwijl die ANC maakt wat hij wil. Wat had hij anders gedaan? Maar voor de ANC is het baie belangrijk. Hij zei van die wereld: kijk, ons is een democratie. Kijk, daar zit die oppositie. Zonder dat zal de ANC in een moeilijke positie wees om voor die mensen te oortuigen dat het een democratie is. So dit is absoluut noodzakelijk voor die ANC dat die Afrikaners moet deelnemen om ons machteloosheid te demonstreren en om die verskoning te geven. Kijk net hoe democratisch is dat daar neem die Afrikaners deel en hulle berust in die, bestel, in die stelsel. En dan die belangrijke, net zo so belangrijk, als die Afrikaners enigszins wil streef naar macht, dan vanuit die minderheidspositie besef hulle, hulle kan dit niet doen nie. Dan moet hulle gaan zoek naar zwart bondgenoten. En als jij nou wil macht krijgen, of hoop om dat te krijgen, en je moet gaan zwart bondgenoten zoeken, dan is die eerste vereiste, jij moet Afrikaner belangen ondergeschikt stel aan die belangen van die zwarte visies die jy wil hee. 
daar oomlik doen je afstand van jouw uitgangspunt dat jij die blankes wil hee om die land te regeren. Jij kan dit niet doen als je zwart bondgenoten moet krijgen. Want die zwart bondgenoten moet je krijgen waarschijnlijk op grond daarvan dat jij hoer biedt voor die zwarte systeem. Als wat die ANC biedt. Als die ANC zegt, ons gaan dit doen en je wilt die stemmen wegtrekken van die ANC, dan moet jij nog meer beloven als wat die ANC doet. Zo, so, je ziet, uit elke oogpunt beschouw is dit een fatale ding als die Afrikaners deelnemen aan die verkiezing. Als ons kan die Afrikaners krijgen om een groot getal weg te blijven van die stembus, dan neemt die wereld kennis. Die Afrikaners berust niet in jullie bestel nie. En ons is niet van plan om strijd te staan. Laat me ook net weer voor die van u wat niet van de voren naar meer te doen gaat. Jullie story van die van die twee derde meerderheid wat gestuurd moet worden. Ik heb gezegd die ANC gebruikt het om te kijken om mensen naar die stembus te krijgen. Maar die vrijheidsfront, die DP, allemaal gebruikt het nou. Waar die ANC zei, ik wil een twee derde meerderheid hè, jullie moet komen stemmen, zei die nog alle partijen in die DP, ons moet keer dat een twee derde meerderheid krijgen, kom stemmen voor ons. Dit werkt absoluut 100% naar al bij kanten toe. Maar dan moet je beseffen dat als, acht, als 400 parlementsleden, als jij wil vaststellen hoeveel stemmen moet een partij krijgen om een vertegenwoordiger in die parlement te krijgen, dan moet je 400 deel in die aantal stemmen wat uitgebracht wordt. Nou, daar kan gespeculeerd worden hoeveel zal een totaal stemmen. Maar je hebt nou onlangs gezien, dat was maar 51% geregistreerd van omtrent 25 miljoen wat registreerbaar is. So die moeilijkheid van die aantal uh, mensen wat zal stemmen, lijkt voor mij alweer in de orde van zo so 16 miljoen. Nou, als je 16 miljoen deelt door 400, dan krijg je 40.000. Je moet 40.000 stemmen hebben om een vertegenwoordiger gekiest te krijgen. Als, als er 20 miljoen stemmen, dan moet je 50.000 hebben om een vertegenwoordiger te krijgen. Nou, gestel nou al die blanke stemmen solid, dan kan hulle Vrijheidsfront, DP, AEP, Nationale Partij, allemaal samen met blanke stem zal hulle dan goed mogelijk zijn er maar 2 miljoen stemmen krijgen. Als je 2 miljoen stemmen hebt en je met 40.000 40 stemmen hebt om in lid verkies te krijgen, betekent dat je kan met 2 miljoen stemmen kan je 50 vertegenwoordigers in het parlement krijgen. 400 gedeeld in 2 miljoen. Je 50 vertegenwoordigers. Maar met twee derde meerderheid te stuit, moet je 134 hebben. Dus je moet nu nog 134 min 50, dat wil zeggen 84 vertegenwoordigers krijgen om met twee derde meerderheid te vergroot. En dat moet je dan gaan krijgen bij die kleurlingen, die Zulus, die Indiërs of waar ook al. Maar gestel nou maar je krijgt nou 84. Dan is het 84 niet blankes tegen een minderheid van 50 blankes. Wat kan jij voor die Batman doen als jij met zo'n potpourri van politieke opportunisten daar zit? Dus je ziet dat is een absolute willigansjag. Om te zeggen, je moet gaan stemmen om te gaan te verhoeden dat de ANC het twee derde meer terug krijgt. Nou, daarmee, als ik zei, de ANP, ons is niet net gekant tegen jullie bestel. Maar dat is niet een eervolle ding voor de Afrikaner om te doen. En dat is 
om zijn geweten en zijn handen schoon te houden, die er niet deel te nemen aan jullie verraderlijke bestel, wat aan ons opgedrongen is. Die... Nou, je zal ook weten dat terwijl die verkiezingen aan de gang zal wees, zal die Afrikaners nog steeds in die beschuldigde bank staan. Die oorlog tegen die Afrikaner gaan voeren. En op, op baie manier, maar laat me maar weer net voor je herinneren daar, dat die bestaat waarmee ons te doen het is niet dit misdaad nie, dit is ook niet eerst als misdaad nie, dit is een oorlog van la intensiteit. Die kreet wat die ANC gehad het en wat al, vooral de heer Pieter Makale, luidrechtig uitgeskreeuw is, kille fame, kille boe, dit is niet al wat hij gedoen het nie. Hier is een blad wat van die goed aanhaal, wat dier die ANC gesing is. Ik spaar mij nou om niet die uh, kaffertaal hier voor te lezen. Nie. Die ene is aan bagage, sê, om konto te zien, sê, tien jaar op, op hand toe, om, om konto, sê, sê, my sêle. En dan, ukuwa, bulala, bulala, oba, lama buna. Die, Afri die Afrikaans daarvan is, ons leden van om konto, ons is bereid om die boeren door te maken. Een ander een wat hulle sing beteken kom op die, op die dak en vertel aan albal om die boer te slaan en my ma zal dan gelukkig wees. En het derde ene witters en boeren Bemoei ons ouders en hulle huise en ons gaan hulle slaan met die AK-47 en die bazookas. Uitdrukkelijke oorlogskrete tegen die Afrikaners. Maar daar is nooit iets aan gedoen terwijl de klerk aan bewind was nie. Ek het aan die hoofd van die politie daar uit geskryf, ek het aan die minister daar uit geskryf. Hoe kom tree julle nie op tegen die mensen wat hierdie oorlogskrete skreeuw nie? Weet nie? Wat in die boek van de politie geschreven? Hij zei: Ons kan niet vaststellen wie dit is wat het schreeuwt. Terwijl jullie gehoord hebben dat geschreeuwd. Dat was geen gedachte om jullie oorlog tegen die Afrikaners enigszins te, te verminderen. En nou, als je nog maar net kijkt wat gebeurt, hier is het beeld van de 12 oktober 1998 van dit jaar. Plaasaanvallen. 72% meer als die vorige jaar. Hier is citizen van uh, 12 februari van jaar. Hij zei, dat was 825 aanvallen op plaatsen en kleinhoeves tussen januari verleden jaar en hier die maand. En, en er was 146 boeren doodgemaakt volgens die voorlopige cijfers. Hij zei, dit is bijna dubbeld die getal van 1997 toen 475 aanvallen daar was en net 84 dood is. Tegen die 475 van 1997 was het nu 825 en die getal dood 84 en 1997 146 nou. Dus dat is een toenemende oorlog tegen die Afrikaner. En terwijl die, die fysieke oorlog tegen hem gevoerd wordt, wordt die zielkundige oorlog tegen hem gevoerd, niet net door die toetekomers, maar op onderwijsgebied, die taal, ons geschiedenis, alle fronten wordt aangevallen. Maar vooral door die toetekomers, waar wat ontwerp is om die Afrikaners op die beschuldigde bank van die geschiedenis te stellen. En om te dwingen om voor zijn vijanden verschoenen te verhalen. Om hem te vernederen op die ergste wijze. En om aan die wereld voor te stellen 
als een misdadige element. Wat niet waard is om beschermd of gehandhaafd te worden. Die, uh, het feit is dat die Tutu-commissie is eindelijk maar net een vermomde Nuremberg verhoor. Eindelijk een kruising tussen die Nuremberg verhoor en die 1938 vertoon verhoor wat Stalin in Moskou gehou, die Moskou show trials, waar hij van zijn eigen leden uh, voorgebring het aangekla, verhoor en veroordeel door die communistische partij. Dus dit is een herhaling daarvan. Dat hij alleen niet weer die Nuremberg patroon gevolgd neemt. Want die Nuremberg verhoor het zo so stank in die wereld veroorzaakt dat hij zo so niet waag om dit te herhalen. En als hij dit moest doen, moest hij een gerechtshof in die leven roepen, waar daar op een gerechtelijke wijze moest die procedure gevolgd geweest zijn. En uh, alleen waarschijnlijk besef dat zo so niet deugd niet. En toen scheppen hij hier onder wat eindelijk de skeen gerechtshof is, maar niet gebonden aan, aan de rechtsrails niet, maar nogthans diezelfde doel bereikt om mensen feitelijk schuldig te verklaren. En die belangrijke ding is dit in die openbaar te doen. Kijk, daar was in Zuid-Amerika was daar twee uh, commissies na een oorlog, zo'n burgeroorlog. De belangrijkste een was, was in Chili. Maar daar die Chili uh, commissie wat onderzoek gedaan heeft na die oorlog, zijn samenstelling was gelijk op tussen die twee partijen. En net zo so belangrijk, zijn verrichtingen was met gesloten dieren. Die pers was glad niet toegelaten. En zijn verslag is geschreven door een vooraanstaande historicus. Niet die ik met zichzelf. Nou, je kan verwachten, daaruit kan jij een gerechtvaardige, een gerechtvaardige verhoor krijgen. Maar wat gebeurt hier? Die mensen, wat die commissie is, is die mensen wat die aanklaars is, wat die oorlog tegen die Afrikaners gevoerd heeft. Hulle is die rechters, hulle is die aanklaars, hulle is die rechters, hulle is die jury. En hoewel hulle nou niet in rechtstermen die mensen uh, ver, uh, uh, veroordeeld, is die vonnis diezelfde. Jij wordt in die openbaar verhoor en je ziet dus die groot belangrijke ding uit alle oogpunt. Met die publiciteit wat haar gegeven is, is wereldwijd die Afrikaners op die beschuldigde bank van die geschiedenis gehou. En die verweer wat daar was, kon je hier glad niks van gehoor. Dat was net de klomp misdadigers. En nou die, wat die, wat die uh, samenstelling betreft, het ik al van de vorige gezegd, gesê, Desmond Tutu, was artsbiskop van die Anglicaanse kerk van Kapsa. Die Anglicaanse kerk is die Britse staatskerk. Die Britse koningin is die hoofd van die staat en van die Anglicaanse kerk. Daar kan nooit enige verschil wees in die beleid wat gevolgd wordt door die Britse staat en die Britse kerk. Die Britse staat heeft nog altijd die Britse kerk gebruikt om zijn politieke doelstellings in die koloniale gebieden te voeren. Zoals wat ons weet, met die zendelingen wat hier in Zuid-Afrika was. Met Joost de Plank, die van u wat ouder is, wat weet van Joost de Plank, Ambrose Reeves, Huddleston, uh, French Beta. Wat allemaal mensen was wat die communistische oogmerken in Zuid-Afrika bevorderde tegen die Afrikaanse regering. Je moet beseffen die om die hoofd van die Anglicaanse kerk aan te stellen als voorzitter van die uh, Tutu-commissie, betekent jij stel feitelijk een verteenwoordiger van die Britse establishment aan. Want hij moet die Britse staatskerkse standpunt hier verteenwoordigen. En die Britse staatskerkse standpunt is die Britse politieke standpunt. Dus heel de wel vanzelfsprekend dat hij geen ander standpunt kan heen. En naast 
Moi, j'ai rentré ma nette de chien. Tout le monde, pas vrai, il est tout verbondé à la Britse kern. Il est dans le boek wat un van die Anglicaanse kerkmannen geschreven heeft. Hij zei, Collins, Collins. Hij zei, hij heeft Ambrose Reeves het vrome Johannesburg een conferentie van priesters beleid. Dat was veertig van hulle. Hij zei, hij heeft verzuchtig gevraagd, wie van jullie is lid van de ANC? Hij zei, van die veertig heeft net één gezegd, hij is niet lid van de ANC. Al die Anglicaanse priesters. Dat is die mensen waar die Afrikaners moeten verhoor. En dan die, naast hom is daar Alex Boerijn, die grootste boerenhater wat daar loop in die wereld, nie net in Zuid-Afrika. Hy is die ondervoorzitter. En nou, het hy gesien, hy was ook met die diste kerk, kerk predikant gewees, voordat hy aangestel is in Harry Oppenheimerse kantoor, van 1972 tot 1986, het hij gewerkt in Anglo-American. En Tony Leon zei, hij was een consultant voor Harry Oppenheimer. Ik heb al gezegd, ik wonder waar oor Harry Holmes zo so geconsulteerd het, als hij ook bij de kant, en als hij waar aan kan denken, is dat hij misschien wel geweten het, hoe die kameel er in al zijn oog gekomen. Maar, hij is uit die hart van die geld mag. Uit die hart van die liberale politiek is hij aangesteld als die ondervoorzitter. En dan is daar die merkwaardige ding dat in 1993 het die internationale strikrover George Soros, wat u weet wat de reputatie het hij, hoe hij staatte zijn geld in de aanval en vernietig en schatrijk geworden daaruit. Maar George Soros heeft in 1993 45 miljoen rand geschenkt voor de Open Society Foundation in Zuid-Afrika to promote democracy. En weet u wie er aangesteld daarin? Alex Borrein van Sel Slabbert als twee van die trustees. Die andere twee is Tony Heard en Helen Zille. Twee voormalige journalisten van die Grand Daily Mail en die Cape Times. Maar George Soros' geld, wat gebruikt wordt door Alex Borrein om zogenaamde democratie in Zuid-Afrika te bevorderen, om die Afrikaanse politieke macht te brengen. En dan wordt hij ondervoorzitter van die commissie waar die Afrikaners op die beschuldigde bank moeten houden. En die, die wet, wat die commissie in die leven geroepen heeft, het gezegd, die leden van die commissie moet onpartijdig wees. En hulle moet niet een hoge politieke profiel hebben. Het is alles totaal geïgnoreerd. Net die commissie van 17 leden heeft net twee Afrikaans namen geschaard. Dat is bijna Malang en Christen Jaar. Christen Jaar en Halfpad bedankt, hoewel hij een man was wat geen sterk Afrikaans nationale achtergrond heeft niet. Wij dan maar lang wat een volsla liberalist is, heeft een minderheidsverslag ingediend. Om dit te wijzen hoe ver tien die Afrikanen was daar ik om zich gelaai. En nou, weet u ook, en de mens moet dit maar misschien net weer in de herinnering roepen, zoals in, 19, in oktober van dit jaar, het die ANC gezegd dat die ANC en die PAC wat doorgaans die waarheidscommissie proces gesteun het, het gister in hulle reactie op die verslag de kritiek herhaal dat grove schending van mensenrechten tijdens hulle gerechtvaardige strijd niet met die schending van ondersteuners van apartheid vergelijk kan worden. Die ANC zijn daden moet niet op diezelfde kam gescheurd worden als die van de veiligheidsmachten. Wat die helemaal belachelijk is. Maar apartheid is pas nou die sleutel voor wat alles, als je zei apartheid, dan heb je al die argumenten doodgemaakt. 
En die zien, ons is nog niet klaar met alle nie. Ons sal moet ook baie grondig ingaan op hierdie aspect. En die zien die belangrijke ding is, nergens in een van die documenten wat apartheid veroordeel, of dat nou die VVO is en of dat hier die toetekommissie is, gee hulle een definitie van apartheid. Hulle durf dit niet doen nie. Want als hulle apartheid moet definiëren, dan moet hulle sê, dit is een methode om onderscheid te maken tussen rassen, om te discrimineren tussen rassen. Oomelijk als hulle dit sê, dan is die hele Britse geschiedenis op die beschuldigde bank. Want dat is wat die Britten dwars door die wereld gedoen het. Dus hulle weier om apartheid te definiëren. En nou wordt apartheid net aan die Afrikaners afgevrijd. Terwijl in Zuid-Afrika is die paswette ingesteld door die Britse koloniale regering in 1809. In 1896 is die Indiërs van die Kiesershuis afgehaald in Natal. In 1880 is daar een ontogwet aangeneem in Natal, wat verbiedt het dat koelies en zwartes met blanke vrouwen gemeenschap mag hebben. Dus alles dingen wat uit daar die tijdperk van die Britse heerschappij komt, is niet maar die nationale partij aangebracht. Nie. En die, die bescheiden op een woongebied en een politieke gebied spreekt uit een wet wat aangeneem is door die koloniale regering van die progressieve partij in Kaapland van 1905, wat toen later uitdrukking gekregen en die uh, herverdeling van de grond, die dit op grond besit van 1913, die 1936 wet afschaffen van die zwart vertegenwoordiging in het parlement. Die grondwet van 1910, wat belet het dat er niet blanke zitting in het parlement mag zijn. Die wet is door die Britten goed gekeurd. Het is niet nationale partij materials in termen van apartheid geweest, nie, maar het was scheidingsmateriaal gegrond op die erkenning van die verschil tussen rassen. En hulle mag dat niet zijn, want dan weet hulle, is hulle in die moeilijkheid. Maar als dit met jullie feiten, wat, wat ik nou voor u genoem heb, waar die Britten die vader van rassenscheiding in Zuid-Afrika is. Als daar dan nou, zoals hulle voor ons zei, als ons van die Britten eis dat hulle moet verskoning vragen oor die Engelse oorlog, dan moet ons verskoning vragen oor apartheid. Die BBC het mij ook gebeld na die uh, demonstratie wat ons in die kerk, uh, bij de kerkstraat gehad het, en toen aan die verhaal toe mij ook, of ik ons echt, echt bereid is om een verskoning te vragen oor apartheid. Vraag, hoe komen we ons verskoning vragen oor apartheid? En als jullie wel hè, ons met een verskoning vragen, moet elke Brit verskoning vragen oor apartheid. Tjoep sê, net daar afgesneden. Die wil gesprek wou nie verder vorder. Maar, die belangrijke ding is, dat als Tutu, als hoofd van die Anglikaanse kerk, wat die staatskerk is, wat ten nauwste verbonden is aan die Britse politiek, waarvan die koningin die hoofd is, als hulle wil hy, daar moet verskoning gemaakt word oor apartheid. En die Britte het al die dingen gedoen wat hier apartheid voortgezet is. Dan moet die Britte ook verskoning maak oor apartheid. En dat, wie kan dit beter doen als Desmond Tutu namens die Britte verskoning te vragen oor apartheid. Die Jy sien ons is die enigste partij wat in staat en bereid is om werkelijk die strijd te voeren oor die wezenlijke grond, uh, strijdverhaal. Geen andere partij kan het doen nie. Nie een van hulle is ook weer in staat, nie, nie net in staat nie, maar bereid om dat te doen. En wat die toetelcommissie betreft is ons die enigste partij wat die vermoe het om hier, hierdie strijd te voeren om die Afrikaners se selfrespect te beskerm tegen hierdie aanvallen. Als daar enige getuienis moet wees van wat die toetelcommissie nou werkelijk beteken, dan was dit die berug in uh, die mail in Guardian in augustus verlede jaar, 
Waarlijk gezegd, de grootste prestatie van die toetecommissie was om die Afrikaner te verlammen. Totdat hij tot niks in staat is niet. Het is niet doel. Hulle sê die doel was om die Afrikaner onder die indruk te brengen dat het niet die zwart man is, wat die terrorist was niet, maar die Afrikaner zelf, wat die doel van die antichrist uitgevoerd het. So die Afrikaner was die terrorist, wat die doel van die antichrist uitgevoerd het. So wordt ons in die Engelse wereld voorgesteld. En ons terwijl die boeren op die plaatsen aangeval wordt om hulle door te maken, wordt hier die geestelijke strijd tegen ons voortgezet. Kan onze buurstaat hem onderbreken? Ik heb nog uh, verwijs naar die Nuremberg verhoor en die overeenkomst wat daar was tussen die Nuremberg verhoor en hier die verhoor en die, die begroep. Overeenkomst is die groot publiciteit wat gegeven is aan die Nuremberg verhoor en hier die toetekommissie. Zo so is die wereld mening beïnvloed buiten alle rechtspleging. Dat is net die mensen wat daar in die akeligste moeilijke termen voorgesteld is en al die publiciteit wat daar mee samengaan. En die tweede, net zo so belangrijk, bij Nuremberg is een nieuwe misdaad geschikt. Voor die oorlog was daar niet een misdaad wat zoals wat hier die mensen oor verhoor is. Dat hulle het een agressieve oorlog beplan. Dat is die ene. Die tweede was dat hulle het bijvoorbeeld een ongebreidelde duikboord oorlog gevoer. En die derde was een vaag omschreven ding oorlogsmisdaden. Ook niet gedefinieerd. Zodat so er enige ding daaronder komt thuis brengt, net zoals met apartheid. Maar het belangrijke ding is, daar in misdaden het niet bestaan toen die oorlog plaatsgevonden heeft. Dat is een misdaad wat geschikt is nadat het gepleegd is. En dit heeft die groot stank veroorzaakt in die wereld. Daar is een boek wat uitgegeven is toe admiraal Dunnets vrijgelaat is om en waar hulle meningsgevraad van oor die hele wereld militaire, academische, kerkelijke, politieke figuren, oor Dunnets wat tien jaar tronkstraf gekry het, maar in die proces het die mensen alle oordeel uitgespreek oor die Nuremberg verhoor. Ik wil net voor een paar Wees, om net te wijzen hoe die parallel loopt. Generaal Dan Gallery, hij was uh, Rear Admiral van de Amerikaanse vloot. Hij zei, weg het. Hij zei, dit kanker hoe kort. Het meer. Hij zei, the name is a libel. Die, die naam is een laster op rechtspleeg. Hij uh, Gaan verder, hij zei: At Nuremberg, mankind and our present civilization were on trial, with men whose hands were bloody sitting in the judge's seat. Maar je kan het net zo toepassen op ons. Je kan maar zeggen: jullie, zogenaamde waarheidscommissie, was waar die mensheid ook uh, on, 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 uh, op verhoor was. En die mensen waar die verhoor gedoen het, is mensen wat meer schuldig was aan die misdaad waarvoor hulle die ander wou verhoor het. Uh, die, uh, die Braziliaanse opvoedkundige en jurist de Mello hij zei, daar is een basisse regel voor billijke en geldige verhoor, gebaseerd op mensenrechten. Namelijk, niemand mag verhoor, mag verhoor wordt door een hof wat belang heeft 
in die veroordeling van die aangeklaagden. Als je belang hebt in die en daar, dan kan jij niet die hebt haar hof verloren. bezig om uh, te verwijzen naar oordelen wat uitgesprek is over die uh, Nuremberg verhoren. Uh, Obi Lees, hij was English colonial administrator en army officer. Hij maak hierdie baie merkwaardige stelling. Ek lees het in Engels. As accusations by English scribblers of barbarism on the part of Germans or other troops invariably provoke my indignation by their errant hypocrisy. Accident of fate has brought it about that much of my military and civil career was occupied with the suppression or attempted suppression of armed rebellion or severe criminal commotion. And I've seen or investigated enough atrocities committed by British and Irish troops and police in three countries to fill several books. Experience taught me that although in many cases these excesses were due to laxness or sheer bloody mindedness on the part of individual commanders. In many other cases, there was connivance on the part of the government concerned and condemnation on the part of Whitehall. Here, man say, say, Loban, waar hij te doen gehad het met die Britse toepassing van gezag, was daar talle voorgevallen van wat hij onderzoek het van atrocities. Nou, atrocities is die toppunt van vreedaardigheid. Wat door Britse en Ierse troepen en politie gepleeg is in drie landen. Hij zei in die buitensporigheid was soms te wijten aan zwak administratie en soms aan moordhaardigheid aan de kant van die individuele Um, bevelvoerders, maar zei hij, dat was ook dikwijls zonder dat die staat daarvan kennis geneemd het en bijna altijd het hulle dit net goed gepraat. Het verwijs naar die uh, parallellen wat er was tussen die Nuremberg en die uh, Waarheidscommissie. De partij van u, wat vroeger die South African Observer gelezen het, zal onthouden, daar was een man met die van Ludovici wat daar in geschreven het, is een Engelsman. En hij was een van die mannen wat nou commentaar geleverd het bij die vrijlating van Admiral Dennis. Wat baie betekenisvol is, ek wil hy wat baie goed let daar op wat hy sê. Hy sê, the spirit which led the British and American people to look on complacently while their authorities were committing the monstrous injustice of holding the Nuremberg trials was nothing new. Nou, kom hy, hy sê, the spirit in which, uh, from which it emanated is the lust for vengeance and the bitter 
the bitter resentment provoked by wounded vanity. The gewonde eindleid van die Britte, wat geleid het tot die, soos hy sê, the monstrous injustice. Dan begin hy aan, hy sê, in 1980, dis nou na die Eerste Wereldoorlog, the same lust for vengeance and merciless resentment were caused in the Allies by the fact, and I would do well, that throughout World War I, they had suffered military and naval reverses far more severe and humiliating than they ever expected. That they were forced to call, to, to, uh, to feel that they were forced to call more than half the world to their aid in order to escape defeat, and that their self-esteem was accordingly profoundly wounded. I'll come by the Twitter world or I say World War II led to even greater humiliation of the Allies than they had suffered in World War I. It is only necessary to mention the titanic rout <coughs> of the British and French armies which culminated in the flight from the former Dunkirk. You shall not know who the Engels are, that an hulle honderdduisende moes vlug uit Frankrijk om van die Duitsers al weg te kom. I say, consequently, the matter of chivalry, chivalry, beskaafdheid, justice, and fair play, the English record is even blacker than it was in World War I. And the savagery and inhumanity that was displayed was far less restrained from the looting and sadistic ill-treatment of the defenseless populations of the Allied troops and control of the officials, Englishmen, Frenchmen, Russians and Germans, to the despicable chocolatic beastliness of the Nuremberg trials, where Englishmen, Frenchmen, Americans sank to the level of Russian prosecutors in a great purge trial and committed an extra infamy <coughs> of pretending <coughs> that the proceedings were legal and just. I said it to the end. <coughs> I said, could we, as the allies of Marshal Stalin, go into court with a clear conscience and clean hands. We certainly could not. But wounded, wounded Anglo-Saxon vanity did not pause to answer such awkward, uh, such an awkward question. The vraag of hulle bereid was om met die Russe wie sy hande so vol bloed was saam op die rechtbank te gaan. Hy sê, die Britse beseerde eindleid het nie gewaagd, het nie gewaagd op die vraag te antwoord. Nou, ek wil nou dadelijk vir u sê, waarom ek daar die deel gelees het, om vir u te laat verstaan, wat achter Nuremberg gesit het, die wraak sig, weens die Engelse se vernedering op die slagveld. En nou kom ons by wat in Zuid-Afrika die geval is. Ek het vir u van tevore in een van my briewe wat ek aan Tony Blair geskryf het, aangehaal waar hy gesê het, die Engelse vergeet nooit Hy sê, selfs wanneer hulle die toekomst aanspreek, 
vergeet hulle nie die verlede nie. En nou moet jy dink in Zuid-Afrika en die eerste vrijheidsoorlog wat begin het met die slag hier by Bronco Spring waar die Engelse vernederend verslag is. Toen aan die Natalse grens toe by Lengsnek en Gogo en toe uiteindelik Amajuba. Vier veldsla achter mekaar waar die Engelse vernederend verslaan is en hulle verplig was om vrede te maak op die voorvaders van die boere. President Kruur het gesê dat as gevolg van die Engelse nederlaag by Amajuba het dit die tweede vrijheidsoorlog veroorzaak. En nou Queen Victoria het gesê, iets van die aard, we do not want to make peace before we've retrieved our honor. Hulle moet eerst hulle eer herstel. En toe kom die tweede vrijheidsoorlog. Nou moet u onthou, in die eerste veldsla, by die Natalse grijs, Colenso en Spionko, hoe die Engelse macht daar verneder is. En daar was dit onder die hoofdleiderskap van hulle veldheer Buller. En toe by Maasfontein en daarna by Stormberg, wat die Engelse, waar hulle met groot oormachte tegen die boere gestaan het, vernederend verslag is. En toe die oorlog nou verloop, dat die besetting van Lady Smith en Kimberly en Mavrakeen op niks uitgeloop het nie. En die Engelse gedink het, nadat hulle Pretoria en Bloempuntuin beset het, nou is die oorlog voorbij, want daar nog die veldslag by Sanna's Pos en later hier by Donkerhoek, waar die Engelse bijslag uitgekom het. Nou, moet u besef, dat die guerrilla strijd begin het, is die Engelse nog verder verneder. Wat Boeler, wat die groot veldheer was, is vervang, omdat hy misluk het. Roberts het hom kon vervang. Nou, Roberts het nou wel daarin geslaag om Pretoria en Bloempuntuin te besit. En toe het hy die vlater gebaak om na Engeland te laat weet, nou is die oorlog voorbij. En daarna het die oorlog nog 18 maande, amper 2 jaar aangehou. En in de haaistrijd, waar Kitsinger toe die bevel gevoer het, het hy met die verwoesting van die plaase en die woonhuise gekom en die concentratiekampen geskip, wat een groter smet op die Engelse militaire gebring het, as wat die veldslaag gebring het. Nou moet die besef, hoe zwak het die Engelse uit daar die strijd gekom. En daar teen oor het die boere met eer uitgekom. Nie net uit Amajuba, maar uit die Engelse oorlog, die tweede vrijheidsoorlog, het daar groot veld sla, maar uit die guerrilla strijd het hulle met groot eer gekom. En Daarna het die boere die strijd voortgesit met ander middels. En uiteindelik is die vrede van vereniging een streep teergetrek. Toe die Nationale Partij in 1948 die verkiesing gewen het, was Malang in beheer van die hele Zuid-Afrika, net soos wat Kruur en Stein oor Transvaal en Vrijstaat was. En toe Zuid-Afrika republiek geworden het, in 1960 en toe in 1961 uit die staat ontreed, was het een volledige ommekeer van die vrede van vereniging. Was het een totale vernedering van die Engelse ook in die politieke strijd. En as daar nou gevraag word waarom is die toetekomis het haar 
En waarom wil die Engelsen die verskoning vragen? Daar is die verskoning, zoals wat Ludovici dat zei, gezellig het, met betrekking tot die Eerste en die Tweede Wereldoorlog. Die beseerde eindlijn van die Britten. Hulle is voor die oor van die wereld verneder. En dan daarom moet hulle weer wraak neem op die Afrikaners. Die, na, na, die, na die oorlog zal u onthou het, het Kitchener gezegd the South African war continues. It is no longer war with bullets, but it is war still. En ek het vir u, nou verwees daar na, na 1948, waar die Engelse besef, nou is daar een strip getrek, die die vrede van verenigen. En ek het van de vorige al vir u vertel hoe Paul Sauer, na dat hy teruggekom het, uit die buitenland, gesê het, hoe die Engelse couranten in die wereld gif saai in Zuid-Afrika. En hy sê, dat diezelfde geld vir die BBC, wat vandag uit Britannia kom, sê hy, is niks minder als een hard gesang tegen Zuid-Afrika nie. Waarom? Want omdat die oorlog tegen die Afrikaners voortgezet word. Dis waarom die hard gesang daar was. En hier sal onthoud toe ek vir die gewys het, die International Express van 23 maart 1994 Waarop op die voorplaat gesê het, the boers are largely stupid. They are gross, foul-mouthed, and bloated with arrogance. Die boere is hoofdzakelijk stupid. Hulle is grof, veelbekkig, en opgeblazen van afstandheid, van aanmatigen. Dus hoe een Britse koran, wat internationaal circuleert, oor die boere skryf. Waarom? Om vir die wereld te sê, dit is een volk wat niet recht op bestaan het. Hij sluit af, hij sê, They are the most unattractive breed on God's earth. Hulle is die onaantrekkelijkste ras op Gods aarde. Nou, sylke goed word net geskryf, wanneer jy in oorlog tegen mense is. En waarom is jy in oorlog tegen hulle? Ek het nou vir u gesê, die Afrikaners moet so voorgesteld word, dat die wereld denk, die wereld sal beter daaraan toewees, as daar nie Afrikaner volk is nie. En dat voor de Eerste Vrijheidsoorlog, toen hij die Britse historicus vrouwt, geschreven, hij zei: The Dutch were regarded in England as slave owners, as barbarians, as tyrants, as an illiterate, as illiterate savages, and as the real cause of all that had gone wrong. Net zoals nu, met apartheid. Dus die Afrikaners wat alles wat verkeerd gaan heen. Hij zei, the unfavorable, unfavorable impression of them became a tradition of the English press and unfortunately of the colonial office. The Boers had been so systematically abused and misrepresented that the English scarcely regarded them as human beings. Zo so is ons voorgesteld om die rechtvaardiging te wees dat hulle ons vrijheid van ons moest neem. En nou moet die besef, my wat ek nou reeds vir u gesê het, toe die Nationale Partij in bewind gekom het in 1948, het hy stelselmatig alle stappen gedoen om los te kom van enige Britse invloed. Hy het die nieuwe, hy het die nieuwe minstelsel ingebring, hij het die ouwe stelsel van die, wat daar was om op die couverte in His Majesty's Service afgehaald. Hij het die appel naar de geheime raad afgeschaft 
and all the other Ganam. But now we have to there was a great relationship between the English establishment in South Africa, the English church, the English society life, the English universities, and the English, uh, I had to say, press. Die groepen het een verloodschap gesluit met die zwartes. En dit was wat gebruik is tegen die Afrikaners. En dan moet je besef, met al die weerstand wat er in die wereld was, vanaf Amerika, Britannië, die communistische blok, die Afro-Aziatische blok, die VVO, moest die Afrikaners hier die land regeren. En dan moet moest die uitdagings niet net van die binnenlandse toestand, maar ook die buitenland, moest hulle hanteer. En in daar die proces het die Afrikaners so geslaag dat hulle die buitenlandse aanslag, die militaire dreigementen, die economische boycotten, die hofzaak oor Zuid-West, hulle het alles gewend tegen Amerika en Britannië en die Afro-Aziatische en Communistische blok. En binnenlands, met al die macht en invloed wat die Engelse pers en die Engelse kerk en die Engelse zaken die we gehad het, het hulle daar een geslaag om hier die orde te herstel en die nationale partij so sterk te maak, dat het gelijk het asof hy nooit verslaan so kon word nie. Jy moet onthou, met daar die kombinatie van die ANC, die Swartes, die Engelse, en hulle hele establishment, wat vir hulle alles op die spel was, toe onder verwoord die Rivonia bente opgeruim is en Mandela in die tronk gesit is vir levenslang. Toe die communistische partij uit mekaar geruk is, dat daar niks van hom oor was, moet jy besef die vernedering wat hulle aangedoen is. En daar met hulle vernedering saam, was die hele Engelse establishment wat achter hierdie mense was, is hulle net so vernedering. En net soos wat in die oorlog, in die vrijheidsoorlog, die leiers, en by Amajuma, Colley, daarna in die tweede vrijheidsoorlog, Buller, Roberts, Kitsener, in die skande land, is die leiers van die ANC in skande in die tronk gekom. En die ander moest die land uitvlug. En die ANC was so verswak, dat hy nooit so kon begin om een strijd in Zuid-Afrika te wen nie. En daarbij moet hy onthou, bykie verder terug in die geschiedenis, toe die voortrekkers Vrystraat en Transvaal ingetrek het, in 1836, en daai vier jaar, van 1836 tot 1840, het hulle al die swartes in hierdie gebied, totaal tot onderworpenheid gedwing, terwijl die Engelse in hulle kafferoorloo aan die oost gereis, vir amper honderd jaar gesikkel het, om die swartes onder bedank te kry, en hulle kon dit nie recht kry nie. Die boere het dit in vier jaar gedoen. Dis die opgehoopte vrakkigheid, wat tegen die Afrikaner is omdat hy hierdie land mak gemaakt het, omdat hy om gehandhaaf het tegen alle aansla wat daar was. Dit mag nie wees nie. Daarop moet weer braak geneem word. En dit is waarom die Tutu Commissie aangestel is. Om die Afrikaners nou in die beschuldigde bank van die geschiedenis te plaas, terwyl die herdenking van die Tweede Vrijheidsoorlog aan die gang is, waar daar die helderdom van die Afrikanerdom na vore gekom het, moet dit in die achtergrond gestoot word. As daar nou gepraat word oor die Engelse oorlog, dan soos 
die ambtelijke herdenking sê, moet daar net gepraat word oor die leiding en vrede, maar oor helderdom moet daar nie gepraat word nie. Oor die vernedering van die Engelse moet daar nie gepraat word nie. Die veldsla moet nie herdink word nie. Dis net die leiding en die vrede wat moet herdink word. Maar sê, jy wil sê, krijg ek nog. Heldemaal daar. Heldemaal. Nou, jy sien, by wat ek nou vir jy gesê het, oor 1948, oor die die republiek wording uittrede in die Statenbond, is daar die merkwaardige erkenning van Lord Deeds. Hy was een minister in die conservatieve partij kabinet. Hy sê, na Suid-Afrika sy uittrede uit die Statenbond, hy sê, terwijl Suid-Afrika gegroeid het om die economische reus van die continent te word, het die ander lede van die Statenbond feitlik weggesink in armoede. Die contrast tussen die land waar apartheid gehandhaaf is buiten die state kom en die lande waar daar rasse vermenging was, rasse gelijkselle binnen die state kom sê Lord Deeds Zuid-Afrika was bezig om die economische reus te word terwijl die ander weggesink het in armoede. Nou moet jy besef wat het dit beteken vir die Britte. Hier is hulle model sigbaar voor die wereld bezig om in mekaar te storm. Terwijl die boere model, die Afrikaner model, tegen wie al die haat bedrijf word, bezig is om skouspelachtig te slag. Dit moes gestuid word. En ek wil nie nou verder daar oor praat nie, maar dis net een kind wat nie sal dink dat verwoord vermoor is dier oorg beplanning uit die geheime dienste van die Britte nie. Die, was nie lang gelede was daar in die oude Britse dokumente die per kennis dat in die oorlogsjare het hulle probeer om Hitler met gif dood te maak. En in die naoorlogse jare, toe Harold Wilson daar was, het hulle gedink om Idi Amin met gif dood te maak. Dit is een standaard methode in hulle denken. As daar iemand aan hulle pad staan, dan moet hulle hom net eenvoudig verweider. En nou is daar een aspect van die huidige situasie waar by ons te doen het, waar ons aantring op verskoning van die Britte vir hulle misdadigheid tegen die Afrikaners. En dit is dat, omdat hulle nou die gruwelike jyre aangevang het in die concentratiekampe waar daar 22.000 kinders onder 16 dood is oor die 4.000 vrouwens boos 16. En dat vir elke een burger wat op die slagveld geval het, is daar sewe vrouwens en kinders dood. Dit wees vir jou, wat was die verhouding in die oorlog? Waarom daar te recht gesê is, die Engelse vecht nie die oorlog tegen die burgermachte nie, hulle vecht dit nou tegen die vrouwens en kinders. En omdat daar die gruwel nou so dwars in die krop van die Engelse steek, en hulle duier om verskoning te verhaal, gooi hulle het nou na ons toe, dat ons moet nou verskoning vraag oor apartheid. Maar ter selde tyd, wil hulle die aandag aftrek van die feit, van die dood van die vrouwens en kinders, dier nou te sê, maar daar is ook swartes in concentratiekampe gewees. En as daar verskoning gevraag moet word vir die vrouwens en kinders wat in die concentratiekampe dood is, dan moet daar ook vir die swartes verskoning gevraag word. Nou is dit een vraag wat al baie gevraag is, maar as daar soveel swart is, soos hulle sê, 16.000 dood is, waar is die kerkhoofde? Wat het van hulle geword? Want nergens is daar een kerkhoofde. Maar die interessante aspect van die ding is, dat as dit so is, dat daar swart concentratiekampe was, 
en Kitchener het dit ingestel. En Kitchener het die Britse regering verteenwoordig. Het hulle dan apartheid gehandhaaf. Hoekom het hulle nie die zwarte samen met die blankes en die salle kampen gehou? En als daar dan nou moet verskoning gevraag word, in die, oor die oorlog oor die vrouwen en kinders, dan moet hulle sommer ter selder tyd moet die Britte verskoning vraag, dat hulle apartheid toegepas het in die concentratiekampen. En waarom, als hulle dit daar toegepas het, sal dit nou vir die Afrikaners ten kwade getuig word, dat ons apartheid gehandhaaf het, op diezelfde patroon als wat hulle dit vroeger gedoen het. Ek het vir u gesê dat ons word nou vertel hoe die oorlog, herdenking van die oorlog moet wees. Hier is beeld van vrijdag. Dat gaan oor mevrouw Prinsloo hier van Verboerdburg, wat nou aan de spit staan van de relings. Sy sê hulle benadering is van leiding tot vrede. Hulle gaan niks te doen hebben met enige strijd tussen boer en brit. Je ziet die, die helderdom van die Afrikaanerdom moet vergeet worden. Want die zien in diezelfde voeg waarin die Britse vernedering van alle groot veldheren, Collie en Buller en Roberts en Kitchener gevallen, en die Afrikaners zijn leiders opgestijg in die aanzien van die wereld. Dat de man zoals de wet heeft een legendarische figuur geworden. Dat een rij wat beschreven wordt als een van de grote strategieën van die wereld. Zelfs Louis Botha in de eerste fase van die oorlog, wat bij een schitterend die leiding gehad het, die in oor die uitgelezen leiders van de Britse. Dat is een feit dat daarin geschiedenis, net zoals die Eerste Wereldoorlog en die Tweede Wereldoorlog, van die Britten, die die Duitsers, die Engelsen in een slechte lach gestellen en hulle nou een weerbraak dat op die Duitsers wel uithaal, moet die aanheem diezelfde oorweging schelde, ook hier bij ons. En die ons van de HNP is die een groep mensen wat uit ons bestaan en strijd en die politieke heroveren wat die Britten hier door die zwarte schudden hebben. Ons reeds gesteld in die positie van die guerrilla strijders wat na die val van Pretoria en Bloemfontein die oorlog voortgezet het en uiteindelijk een eervolle vrede afgedwongen het. Die, die guerrilla vechters het niet die oorlog gewen nie, maar hulle het die Afrikaners sy eer gered. Hulle het die Afrikaners sy eer herstel zodat so hulle na die oorlog met zelfrespect die strijd kon voortzetten. En die, in die politieke strijd waar in ons is, is die, ons die bitter eiters van hierdie tijd. Dat was die bitter eiters wat geweer het om vrede te maken met die Engelsen. Toe die verraaiers, die hensoppers en die vredepraters allemaal bereid was om een vrije prijs te geven. Toen was het die bitter eiders wat haar teen was. Je weet dat het was Louis Bota en Jan Smuts wat bij die vrede van verenigen eindelijk deerslaggevend was, omdat hulle opgetreden als de draars van slechte tijden. Ons kan niet die oorlog meer voortzetten. Nie. Was die rationalisatie waarom na vrede gemaakt moest worden. En die verhaaiers zoals Pieter Wet en André Scrollier het reeds vroeger gezegd. Ons kan niet die oorlog tegen die oormaag voortzet nie. En toe besluit, as jy nie die oorlog tegen die, tegen die oormaag kan wen nie, dan sluit jy aan by die oormaag om jou eie mense te dwingen om die oorlog te staan. Ons het herhaling daarvan. En weet de klep is een blote volksverwaaier. Hy het ons uitverkoop aan die Engelse dier bevrede te maak op die A en C se voorwaardes. En Mensen zoals Constant Verjoen, wat aan die vredes- en onderhandelingsgaat deelnemen, 
op valse voorwensels. Het net zo deel gehad aan die verraad. En net zo ver die hartse bergen. En dan was daar baie van die wat misschien niet actief was in hulle deelname nie. Maar wat die draas van slechte tijden was om ons mismoedig te maken om die strijd voor te zetten. En bij Afrikaners en daar is sin saam laat praten. dat is beter om vrede te maken als om nu strijd voor te zetten. En dat was net hierdie groep mensen van de herstigte nationale partij. Wat die zelfrespect, wat die moed, wat die deersettingsverboog gehad het om aan te houden met die strijd terwijl die verraad aan de gang was. Dat was die kenmerken. Waar de ANP daar sprake is, kan ons misschien net weer besef. Daar wordt nou vandaag gepraat dat de ANP is een klein partij is. Maar die groot roem van de ANP is dat van die begin af was die doel van die nationale partij om die ANP te vernietig. Ben Schoeman heeft gezegd. Hij die verkiezing vervroeg, omdat die verkiezing gehouden moet worden om die HNP uit te wis en te vernietig. Daarna het die KP dezelfde gezegd, die HNP moet vernietig worden. En nou is het vandaag een feit dat die HNP bestaan en hij heeft nog nooit nodig gehad om te lig of verschoning te maken wat hij gezegd of gedaan heeft niet. Hij en voor ons oor is die nationale partij weer zo om te verdwijnen en die KP. Die nationale partij nou reeds zijn naam van nieuwe nationale partij. Hij praat nou van de NNP. Ik denk die eerste N staan eigenlijk voor die niet nationale partij. Nee, maar. Hij dreed zijn aard zo so ver verloren dat hij dat niet meer herkenbaar is. Nie. En die HNP heeft niet net om zelf gehandhaafd dat hij niet vernietigd wordt, maar hij is zo so macht geworden dat hij die Nationale Partij zo so verslaan heeft na 1981, als het niet was, dat die KP gestuurd is om tussen bij te komen en die Nationale Partij te redden, zodat so hij niet kon aangaan. Zodat hij kon aangaan met zijn verhaal. En daar is het niet. Was die HNP reeds een Transvaalse platte. En die Oost-Transvaal, en die West-Transvaal, en die Noord-Transvaal. Het hij reeds die Verenigde Partij verslaan. Die HNP was in die Transvaalse platteland die hoofdoppositie. En toen het hij in Alberton aan die Oostrand. Het hij die Verenigde Partij verslaan. Hy Tweede geëindig. Aan die Westrand, een randfontein, het hij die Verenigde Partij en die, en die Progressieve Partij afgedrukt, dat hij net de derde van die stemmen gehad het, van die HNP gehad het. Zo so was die HNP bezig om die hoofdoppositie te worden in die hele land. En toen moet dat, is dat gestuurd door die tussenkomst van die, van die KP. En dat was, als dat. Die feit dat de HNP op zelf gehandhaafd het, die feit dat de HNP met één koran en met net die klompjes sprekers wat hij gehad het, tegen die hele macht van die nationale partij en van die Engelse media en van die hele staatsapparaat met die veiligheidspolitie als agenten van die nationale partij, dat de HNP daar een kon slaag om zo so te groeien is een van die meest unieke prestaties in de geschiedenis van Zuid-Afrika. Er was nog nooit iets wat vergelijkbaar is. Nie. En dat was net omdat die partij, dat was net omdat die partij duidelijke sterk beginsel grondslag gehad het. En net zoals die bitterheiders geleid was door enkele hoedanigheden. Plig! Eer, trouw, moed, durf, geloof. Dat is die dingen wat geschiedenis maakt. 
En dat is wat toch altijd in ons geschiedenis die dingen was. Wat die Afrikaners laat opstijgen, het telkens wanneer die Engelsen proberen om ons onder te krijgen. Als daar één duidelijke boodschap van onze geschiedenis is, dan is het dat die Engelsen bij herhalen proberen om die Afrikaners onder te krijgen. Maar er komt nog nooit daar een slag om ons onder te houden. Om wat de reden? Omdat hier die volk hoedanigheden een hom het, wat van zo aard is dat de groot macht daar en niet kan slagen om hom onder te houden. En daar die machten struiber net op die oplucht. Dat moet weer opgewekt worden door Afrikaanse nationalisme. En daar is net een partij waar het kan doen. Ik heb voor u gezegd, moet, durf, geloof. Laat me weer net voor u zeggen, aanhaal wat van tevoren gezegd is, toen die Afrikaners ook in een politieke positie was, waar bij mij zijn gedanken dat is machteloos. Als zij een teenspoed teleurstellen en verdriet, is dat die geloof wat ons sterk en behoudt. Want geloof is een bewuste verwachting van wat die mens hoopt en een oortuiging aangaat in die dingen wat die mens niet ziet. Nie. Dit is wat mensen opheft tot kracht wat boel hulle vermoe is. Hij zei op een andere plek, laat die vijand redeneren en probeer bewijs dat ons verkeerd is. Geloof laat ons niet bestrijden, die redeneren niet. Bij ons is het eerst nodig om te redeneren. Ons heeft die politieke argument loshandig gewend. Daar is niks in die HNP se verleden waarop die vijand vandaag kan zijn. Daarop heb je een fout gemaakt. Daarop beswadder hulle ons, zodat ons moet of gaan om onszelf te schoon te krijgen. En hij heeft niet die moed om ons op die openbare politieke verhoog aan te vallen, maar een smeerschrifte moet ons aangevallen worden. Dat is om die beeld van de HNP af te breken. Vrienden, je kan beseffen, na die verkiezen gaan daar een nieuwe politieke toestand weer in Zuid-Afrika. Die verkiezingen gaan partijen wat vandaag nog bestaan en wat aan die verkiezingen deelnemen, laat verdwijnen. Die KPN zal na die verkiezingen niet meer bestaan. Dat is een groot vraag of die vrijheidsfront zal kan bestaan. En dat is de vraag hoe lang die nationale partij nog zal kan bestaan. Of hij die einde van ieder jaar zal zien, zal ons moet nog aan die toekomst moet oorlaat. Maar daar is een politieke proces van ontwikkeling, van ontknopen, wat zal plaatsvinden. Wat die scheidslijnen in ons politiek bij je scherper gaan maken. Wat het makkelijker gaat maken voor mensen om te zien dat hier die tussengroepen wat net daar was om te vervangen, dat hulle niet meer daar is nie, en dat die scheidslijn tussen ons, wat die geest van die bitter eiters draagt, tegen die oorgeers en verraaiers aan de andere kant, al scherper gaan worden. En dat gaan die aantrekkelijkheid van die HNP als die enigste alternatief voor een communistische regime in Zuid-Afrika al duidelijker naar voren laat komen. Uiteindelijk is die botsing in Zuid-Afrika tussen Afrikaner nationalisme en communisme. Liberalisme is een tussenstadium wat net een hand langer van die communisme is. En ons is in die fase waar ons ook nog, zoals in die verleden, beproefd zal worden, omdat ons moet nie zijn in een tijdperk wanneer het geriefelijk is voor mensen om ja te zijn. Zoals wanneer ons nie zijn, wanneer ons aan, nie aan die verkiezing wil deelnemen. En vrienden, neem dat nou aan. Als daar een zo'n strijd gevorderd moet worden, 
zoals ons in onze geschiedenis gehad het, of het er was in die vrijheidsoorlog en of er was in die politieke strijd van die bitter einders daarna, dit is moed, durf, wat mensen boekant hulle vreese laat opstuig. Wat hulle laat optreden ten spijte van hulle vreese. Daar is, en daarnaast is daar niks wat zo so zeker is om uiteindelijk die oorwinning te hebben als die volharden en die, en die geloof en die voortzetting van die fysieke strijd. Die, dat is zo, so, dat niks vermag kan worden zonder dat jij bereid is om toe te vijgen, op te offeren en te volharden. Dat is die een wat uiteindelijk die langste volhardt wat die vermogen heeft om te winnen. En laten we nou voor ons zeggen wat ons wil, wat hulle wil, als ons voor ons zeggen, als ons voor ons zeggen, hier land is ons land. Ons heeft ook niet gesteel nie, dat is die Afrikaanse land wat hij gekregen heeft omdat hij hier in land mag gemaakt het. Hij heeft hom ontworstel aan die wildernis. Die plaatsen zijn namen, die dorpen, die steden, die vissen, die dieren, die rivieren, die bossen. Dra die stempel van die Afrikaner. Dat is ons land. Ons heeft hom ons land gemaakt en ons gaan op terugvat om weer ons land te wees. Als hulle vir ons sê, as hulle vir ons sê, hoe gaan hulle dit doen? Dan sê ons vir hulle, hierdie stelsel wat op ons afgedwing is, sal nie hou nie. Hy is al honderde male in die wereld probeer, waar jy rasse en geloven en talen en culturen onder een parlementaire dak bring. Dat spat uit mekaar. Of dat nou is in Nigeria, of in Ierland, of in Turkije, of in Indië. Maar hij heeft geen duurzaamheid. En wanneer hij uit elkaar spat, gaat het gepaard met geweld. En die grenzen van ons vaderland zal weer getrekt worden. Al is het met bloed. Die, die, ja, en P, is die erfgenaam van die bitter einder traditie. Daar is geen ander groep mensen in Zuid-Afrika wat daar die aanspraak kan maken. En je moet besef wat er verantwoordelijkheid plaatst tot op ons. Daar die groep mensen wat na die Engelse oorlog vanuit hulle armoede, vanuit hulle verlies van hulle vrijheid, van hulle plaatsen, van hulle gezinnen. Die strijd moest optellen om die Afrikaners weer zelfrespect te geven. Dus die erfenis wat aan ons oor is. En net, net zoals dat van hulle vereis het plig en eer en trouw en volharden is dit wat aan ons gesel zal worden. En ik kan niet meer genoeg beklemd doen. Dat is moed wat ons hier dier zal krijgen. Tot waar ons weer op een basis is waar die vertrouwen wat ons moet hebben een recht van ons zaak buiten ons uitgestraald kan worden. Maar onthoud dit. Dat is een van die onveranderlijkste wetten van die leven. Dat is altijd een minderheid en een volk. Wat opstaan en die morele moed hebt om in die, tot de strijd oor te gaan en iets edels te doen in die wereld. Moed van die minderheid is wat die geschiedenis maakt. En ons is bezig om geschiedenis te maken. Ons is bezig om de geschiedenis van die Afrikaner vanaf die jaar 2000 nou weer te schrijven. Net zoals wat na 1902 die vrijheidsstrijd 
opgenomen is met andere woorden. Is ons nu bezig om die nieuwe strijd, strijd op te nemen, ook met andere middels. Ons gaat niet onderhandelen voor ons vrede. Ons gaat niet deelnemen aan die stem, stemmerijden. Ons zei, uh, die Afrikaners moeten alleen eenheid van een verzet. Verzet tegen die verraad wat daar tegen ons gepleeg is. Verzet tegen die betrog wat tegen ons gepleeg is. Veren op de berus en die vernedering wat op ons volk afgedwongen is. En die verzet is die vermoedelijkheid om Afrikaner nationalisme weer een macht te maken. Nationalisme is op zijn sterkste wanneer hij nie sê. En ons sê nie vir die vernedering, nie vir die onderwerpen, nie vir berusting. Ons sê ons sal vecht tot ons weer ons land het en vry is om witman en christen en Afrikaner in Afrika te wees en trouw te wees aan ons roepen.